মোতাবেক বর্তমান বিশ্বে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে তাদের হিসাব ভুল হতে পারে সেইখানে নিয়োজিত
এই অভ্রান্ত সত্য ধারণ করে যারা লেখাপড়া শিখে বা শিখান তাদের মর্যাদা অন্য সবার মর্যাদা চেতে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে ওটি আল্লাহ ভাগ বলছেন তোমাদের মধ্যে যারা ইমানদার তাদেরকে আল্লাহ পাক উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং ইমানদারদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন যারা এলম শিক্ষা করেছে দ্বারা যা মানে বহু বহু উচ্চ এক বছর নয় বহু বছর কথা বলা হয়েছে এখানে কারণ জান্নাতে একশো স্তর রয়েছে তারা সর্বোচ্চ স্তরে জান্নাতের ফের দৌছে অবস্থান করবে ইনশাআল্লাহ রিদাল্লাহ পাক চান সেই এলম শেখার জন্য কোনো প্রচেষ্টা সরকারিভাবে নাই ঘরে ঘরে বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় হবে খবর শুনতে পাচ্ছি কোরআন রিসার্চ কেন্দ্র কোথাও নাই হাদিস রিসার্চ কেন্দ্র কোথাও নাই ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছে মার্শাল্লাহ এই পর্যন্ত কিছু লোক চাকরি হচ্ছে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না এগুলো স্বপ্ন আমাদের ছিল অন্তত একটা আমার কাজ হলেও আমরা বিশুদ্ধ ইসলামের চর্চা কেন্দ্র আমরা করব কিন্তু সাত থাকলেও অনেক সাধ্য থাকে না আরও অনেক বাধা বিঘ্ন আছে আপনারা যারা সংশ্লিষ্ট তারা ভালো করে জানেন আহলাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশের জমিনের প্রচলিত সমাজ প্রথাকে হাদিসমুখী করতে চায় প্রচলিত সমাজে যেভাবে চলছে এভাবে চলাটা কোনো সচেতন নাগরিকের জন্য সচেতন দিনদার ইসলামপন্থীর জন্য মানানসই নয় তারা মেনে নিতে পারে না এটাকে পরিবর্তন করতেই হবে আর নইলে দেশে আমাদের বংশধর বসবাসই করতে পারবে না ঠিক যেমন পার্শ্ববর্তী দেশের অবস্থা মাইকে আজান দেওয়া নিষিদ্ধ করা হচ্ছে এখানেও তাই হবে গান বাজন হোক সারা বছর হোক সমস্যা নেই কিন্তু আজান দিলে গা জ্বালা ধরে আজান তো দিতে পাঁচ মিনিট সময় লাগে না এটাও সহ্য হচ্ছে না কিন্তু ঢোল ডাকর বাজি মাথা গরম করে দিচ্ছে সারাদিন মাইকে সারাদিন বক্তৃতা বাজান হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই যেমনি আজান হবে আর তেমনি শুরু হয়েছে আলোচনা এটা কেমন হলো কেমন হলো এমনকি আহলাদ সব কয়েক মিনিট আগে সারি আজান দেয় বা ইফতারি আজান দেয় তিন মিনিট আগে ইসলাম ফাউন্ডেশনের নির্দেশে বাইরে গিয়ে তাতে কত মামলা হচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশেই কত লড়াই করতে হচ্ছে আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নাই আছে বেদাতে স্বাধীনতা আছে শিরকের স্বাধীনতা আছে বিশুদ্ধ ইসলামের স্বাধীনতা নাই এই বছরের পর্যন্ত আমাকে বক্তৃতা করতে হয়েছে আঠারো দফা শর্ত মেনে আঠারো দফা শর্ত মেনে যদি আমাকে বক্তৃতা করতে হয় তো অন্যদের অবস্থা কি কিন্তু তখন গান বাজনা অর্ডার নেন কোনো সমস্যা নেই চলেন যত পারেন করেন তো কি এটা কোন দেশ এটা এদেশের এই স্রোত পরিবর্তন করাটাই হলো আমাদের প্রতিজ্ঞা এটাই আমাদের বায়াত মনে রেখে দিন আর এটার জন্য সবচেয়ে বড় কাজ করবেন শিক্ষকরা শিক্ষার্থীরা যেটা বলে গেছিল ইংরেজরা তারা সেটা করে গেছে তারা এদেশ থেকে বিদায় হওয়ার সময় উনিশশো সালে বলে গেছিল আমরা এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে যাব যেখানকার শিক্ষিত লোকেরা তারা কালারে অর্থাৎ রঙে এবং জাতীয়তার দিক দিয়ে তারা হবে বাঙালি কিন্তু আকিদা এবং আমল হবে ইংরেজ ঠিক সেটাই কিন্তু হয়েছে সেটাই এখন হয়েছে এটাকে উল্টানোর জন্য যেটা প্রয়োজন পাল্টা হয়েছে কি পোশাকি কিছু দিনদার হয়েছে মাথায় পাগড়ি লম্বা জামা এদিকে আমরা হয়ে গেছে ঠিক আছে সেখানেও কিন্তু ঢুকেছে আর একরকম জিনিস যে মারাত্মক ক্ষতিকর যেখানে বকর শিল্পের মূল্য নেই তাদের দলীয় ফেকার মূল্য বেশি এটা আর এক ক্ষতিকর হয়নি বকর শিল্প পড়ানো হয় শুধুমাত্র মানুষকে দেখানোর জন্য খাদ্য বখারি করা হয় ধনী লোক লোকদের খুশি করে তাদের কাছে টাকা নেওয়ার জন্য বক্তা তৈরি হচ্ছে মহাশাল্লাহ হাজার হাজার মানুষ জমা হচ্ছে কী শেখাচ্ছে সেখানে কী শেখানো হচ্ছে কী পড়ানো হচ্ছে দয়া করে মাঝে মধ্যে দেখবেন কী হচ্ছে কয়েকদিন আগে আমার তো আমার তো সব কল কবজা নেই আমাকে একজন দেখালে তাই দেখলাম আর সব বানার বক্তা বক্তব্য রাখছেন ইয়ং ম্যান আর কয়েকজন লোক আছে তার সামনে তাদের কেউ বললে এগুলো লাগবে ভাড়াটি সব হঠাৎ আল্লাহকে দেখতে হয়েছে 
আল্লাহ তুমি আসো ডাইনে আল্লাহ তুমি আসো বামে আল্লাহ তুমি আসো সামনে সামনে কিছু ছেলে মিলে লাফাচ্ছ যখন বক্ত বলে আল্লাহ তুমি ডাইনে ও লাভ দিয়ে ডাইনে পড়ে যায় যেই বলে আল্লাহ তুমি বামে লাভ দিয়ে বামে এসে পড়ে লোক তো ঘাটে পড়ে কি বিপদ ও আল্লাহ পাগল হয়ে গেছে এখন ও বলে ও তো আল্লাহ ফানা ফিল্লা তুমি দয়া করো আল্লাহ তোমার নামে পাগল পাগলকে তুমি দয়া করো পাগল তো ঘাড়ে পড়তেছে নাক ভাঙতে মানুষের কোনো দোষ নাই এই সব বক্তা যদি আমরা হতে পারতাম তো কতটা ভালো হতো কারণ তাদের কোনো অনুমতি লাগে না পুলিশ তাদের কিচ্ছু করে না পুলিশ নিজেই পাগল ও আর খানা ফিল্লা দেখলাম ডিআজি বাহাদুর কোথায় জালসা করতেছে বিশাল লোকজন নিয়ে সাড়ে তিনশো পুলিশ দিয়েছে আর আমরা অনুমতি চাইলে বলে পুলিশ নেই আপনারা নিজেরা করেন পুলিশ কিন্তু পাবেন না পুলিশ যেন খালি দলীয় আমাদের জন্য কিছু লাগে না যতই বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার হবে ততই অশুদ্ধ ইসলামিস্টা খেপে যাবে এটা আমরা টের পেয়ে গেছি ভালোভাবেই কিন্তু তাই বলে কি বসে থাকতে হবে নাকি বিশুদ্ধ ইসলামের দাওয়াত চলবে না বাংলাদেশে এটা করতেই হবে কিছু লোক তো অবশ্যই থাকবে কেউ পর্যন্ত যারা হক্কের উপরে দৃঢ় থাকবে তাদেরকে কেউ সরাতে পারবে না আমরা যদি তাদের মধ্যে হওয়ার চেষ্টা না করি তো জান্নাত পাবো নাকি অসম্ভব আল্লাহ তো বলে দিয়েছে পরিষ্কার আল্লাহ উচ্চ মূল্য দান করেছেন মানব সমাজের মধ্যে ইমানদারদের আর ইমানদারদের মধ্যে উচ্চ মূল্য দান করেছে তাদেরকে আল্লাহ এলম দান করেছেন সেই এলম তো নিঃসন্দেহে কোরআন হাদিসের এলম মানে সুতার মিস্ত্রি হওয়ার এলম না আর ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হওয়ার এলম না ওরা কাপড় রা শেখে মোনাফেক রা শেখে পেটের দেয় সব শিখতে হয় বস্তুবাদ এলমের জন্য আল্লাহ পাখি বলেননি মূল এলম সেখানে যে মানুষকে সমাজের শান্তিদায়ক মানুষে পরিণত করে সুনাগরিক বানায় মানবিক মূল্যবোধের কথা সবাই বলেন জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ অনেকেই বলেন মানবিক মূল্যবোধ বলুন আর জ্ঞান বলুন কোনোটাই টেকসই নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তবহিদের সালাত আখরা থেকে বিশ্বাসী না হবে সে যতক্ষণ বিশ্বাসী না হবে যে আমাকে আল্লাহ দেখছেন এবং তা আমার সব কাজ তিনি শুনছেন সব কথা শুনছেন ততক্ষণ পর্যন্ত ওই লোকটা তার মানবিক মূল্যবোধ টিকে রাখতে পারবে না যখন সে জানবে যে আমার প্রতিটি কথা আপনার কাছে হিসাব দিতে হবে আমাকে জান্নাত বা জান্নাম একটা অবস্থায় যেতে হবে তখন কিন্তু তার মূল্যবোধ টিকে থাকবে তো মানবিক মূল্যবোধ বা জ্ঞান সঠিক পথে পরিচালনা করতে গেলে তাকে অবশ্যই কোরআন এবং হাদিসের বিধি বিধান মেনেই চলতে হবে এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন হালি আসতে বললে যিনি আলামুন বাল্লা দিন আলাই আলামুন যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান সমান নয় আবু জাল কিন্তু আবুল হেকাম ছিলেন আরবদের মধ্যে জ্ঞানের পিতা বলে পরিচিত ছিলেন সে বহু কিছু জানত কিন্তু সে তার নিজের ভাতিজা আল্লাহ রসুলকে জানতে পারে নাই যখন হাদিস যখন কোরআন আয়াত নাজির হলো আলাইহা তেস আথা আশার সুরা মদ্দাসের যে জাহান নামে উনিশ জন ফেরস্তা প্রহরী হিসেবে আছেন এই জ্ঞানের পিতা তখন মক্কার সব যুবকদের ডাকলো এ যুবক রাধিক আসে নেতা বলছে এ দেখো এই মোহাম্মদ কিনে বলে জাহান নামে মাত্র উনিশ জন ফেরস্তা তো তোমরা ইয়ং ম্যান তোমরা কি একশো জনে ওই একটা সাইজ করতে পারবে না ওরা তো নেতার কথা হয় না আমার মধ্যে লাভে কি একশো জন আমরা একাই মেয়ে ওটা ফেরস্ত সাইজ করে ফেলি আবু জাল বাহবানি খুব খুশি হয়ে গেল বাহবানি আর নেতা খুব আছে বাংলাদেশে মূর্খদেরকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে ভোট নেওয়া ও লাইন আলাদা আবু জাল সেই কাজটাই করেছিল সে বোঝে নাই ফেরস্তা কি আর আরবের জোয়ানরা কি এখনও কিছু শিক্ষিত লোক আছে উনিশের তত্ত্ব নিয়ে পাগল তারা উনিশ নিয়ে খালি হিসাব করে পুরানের সুরা উনিশ দিয়ে ভাগ করে আয়াতগুলি উনিশ দিয়ে ভাগ করে সবই উনিশের কারবার অথচ জানে না এই উনিশ মার্ক একটা দল আছে ইরানে তাদের না বাহাই তাদের সবই উনিশেরই কারবার ওরা উনিশ দিনে মাস হয় আমাদের তাদের তিরিশ দিনে মাস হয় ওরা উনিশ দিনে শ্যাম পালন করে আমাদের তো এক মাস শ্যাম পালন করে ওদের সবই উনিশের কারবার ওই বাজে আকিদা ঢুকানোর জন্য রাজশাহীতে ওদের মার্কেট বানানো হয়েছে সাবধান উনিশে পাল্লা দিন পড়ে না মূল কিন্তু এই আয়ত্তে ভাঙিয়ে ওরা খায় হাজার হাজার মানুষের আকিদা নষ্ট করে দিয়েছে ওরা তো যাই হোক এটা বলছিলাম যে জ্ঞান হলেই যে সব কিছু বুঝবেন এটা চিন্তা করেন না জ্ঞান সঠিক আর জ্ঞান বেঠিক দুদিকে পরিচালিত করা সম্ভব এই কারণে আল্লামা শাহুল ইসলাম ইবনতাইম রহমতুল্লাহ একটা বই লেগেছেন তার নাম হচ্ছে এই 
صحیح العقول صحیح النقول لا خالف ہو صحیح العقول صحیح حدیث کخنو صحیح گینر بپرت ہے نا گینر مدد صحیح جو ہی بس کہ بجھ ہے پرکت گینل شکھک جو تھا کے الحمد للہ تار مدد میں سندر ساتر تو ہی ہوئے ساتر رہا ہلو موم را موتو موم کے زیبہ میں گوڑا جاشے بھی ہوئے گوڑی اٹھے ऐ सत्तो दर्श जन्ने ही कोरण हल्दी से अनेक कथा लाभक बोले दिए सन। अब तो तो एल्वर उद्देश्य संपर्क है सुनन अल्लाह सुखी बोलते हैं। अनाबी हो रहे रहता रज़िल तो आनो कॉल कॉल दर्शुल अल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम। मन ताल्लम इल्मन में मुब्तगा भी अजुल्लाह अज़्ज़ा वज़ल जिवक لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. شئت الشكا كورنا شدو تريزنو جشئت درا الدنيا كامي كوربي لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها شئت قيامة الدين جنة الشغن ديو بابنا أبن بشال عالم بشال بقطع ودرش بوشا قال شب شش इलम कलम सब गुल लगे लो कौन कहते लग बनो ये विषय टी सवार आगे माथा रखते हो जामे शिक्षी इलम कौन उद्देश्य की कोर में इलम दिया भी न तो सुधु मात्र टाका कामे करो उद्देश्य था के माल मुझजोदा उद्देश्य था के इलम दुनिया ती थक बे आखर तो जा बना अन काबिन मालिक रज़ियतानों को अलग कर सुल्लाह अरे इमारिया भी सुफ़ा हा और यस्रिफ़ा यस्रिफ़ा भी ही वजू हन्नास इलाही है अत्खला हुल्ला हुन्ना जब वक्त ये जन्म इलम शिखे जो उन्हें आलम दर्शन के बितर को कर भी अथवा मूर्खों दर्शन के झगड़ा कर भी अथवा स्रोता दर्श चेहरे के निजुद्दी के फिरी नहीं भी हज़ार जो लोग जमा है कि बोले स्रोता � इल्ल आत कला हो अल्लाह नार अल्लाह बक्ता के जहाँ नहीं प्रवेश करा बेन अपना रे वक्त था कौन कादे लग बना अपने लेखों ने कौन कादे लग बना औषधों को बोय अमद सामने आचे जगले सूते रूस है ना और तो लेखों का नाम सुन ले अपने बता कोतवार जब दुआ करूँ तो ठीक नहीं इसे तो बलदा बना करने कलेक एलएम बैकर शंका दुनिया तो खूबी कौन? अनाबी हो रहे तो रजवतों ने कॉल कर रहे हैं सुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सुइला अन एलमिन अलेम हो तुम कतम हो उल्जिम या मल कियामत बिल जामी मिन नार रहो अहमद और अबू दाऊद जिवक्ति कुन विषय जिगाशित हुलो अतः तो बनी शेष विषय टी जाने न किंतु चेपे गलन क्या हम दिन अल्लाह पाक तर ज़बाने आगुने लगाम पुरी ये दिवन जन्नत तबे एवं कि एक टेलम जाना चलो अबू हरार का चे उन्हें मिट्टु राखे बल्लन देखो अमी एक टा हदीस जाने ही किंतु बोली नहीं कारण जो दी बोलता हूँ तो हाले हमारे बलाम आमारे हलकूम, आमार कंट्रोलली कॉर्टन करा होता, आमा के हत्ता करा होता। किंतु आई बोल बो ये जन्नो, ये हदीस टाइम जानी, जब क्या आमदर मट्टी आमार मुखे आगुने लगाम पर रहा हो, परन्ना हो। तीन हदीस टेबल ही दिलन। साबे करम कर तो आका कुत्ते ना भायो करते ना। ये रकम घोड़ा बहु आसे साबे दर सामने। पिचा� इमाम मालक के विपरीत समस्त आलम तत्कालन जगह सरकारी आलम सरकार भाई करना क्यों बोलें सरकार बोले दिलो नेकाय मोता जायज करते हैं हवे ठीक आप भी बहुत जायज करते हैं हवे सामूहिक भी बहु एक शादी दी हो बैठा शिक्षा ले साधु तो तो मेले पहुंच जाए एक साधु दी हो कट बो बी करे आनो शिक्षा � ए ठीक है भी बाव, जायज कुत्ता, इटे बॉर्डर दर मुनर खाएँ, राज 
নতুন নিয়ে তারা তো তৎকালীন যুগে তারা এগুলি পছন্দ করত আলমরা সব ফতোয়া দিয়ে দিল না কেউ মতো আছে তো হাদিসে কিন্তু আল্লাহ রসুল তো বিদায় হজের দিন একেবারে মক্কা বুঝার দিন কি আমার পর্যন্ত হারাম করে দিয়ে গেছেন ওই হাদিসটা গোপন করে এর আগে যা এসেছিল সেটা শেয়ার এখনও মানে কিন্তু যেহেতু মক্কা বুঝার দিন আল্লাহ রসুল একদম ইলা ইয়াম কিয়াম শব্দ উল্লেখ করেছেন কি আমার পর্যন্ত ঠিক আমি ও নিষিদ্ধ অতটাকে সিদ্ধ করার কোনো সুযোগ নাই সবাই বললে হে খলিফা আমরা সব তো আপনার পক্ষে রায় দিচ্ছি কিন্তু একটা ফকির আছে মোদি না উনি না বললে কেউ শুনবে না তো কে ওটা তো ইমাম মালিক বলি বাপরে বাপ তাই নাকি উনি এত পাওয়া তো পাওয়ারটা কিছু নাই কিছু নাই তার সে কোনো দামি লোকটা কিছু না পয়সা করি নাই কিন্তু মানুষ তাকে এতই শ্রদ্ধা করে তিনি হক কথা ছাড়া বলেন না তারপরে ঘটনা আপনারা অনেকবার এটা শুনেছেন খালি এটুকু মনে রেখে দেন খলিফা বললেন না আমি নিজেও একজন আলেম আমি কোনো আলমকে অমর্যাদা করব না চলো আমি নিজে যাচ্ছি তার কাছে তিনি গেলেন দর্শ চলছে তখন হাদিসের দর্শ সবাই বলছে ওই যে খলিপ আসতেছে হে ওস্তাদজি কী করবো আমরা এখন ইমাম মালিক বলেন দেখো খলিপ আসে যে হাদিসের মর্যাদা বেশি আমি হাদিস শোনাচ্ছি খলিপ আসে তোমাদের সঙ্গে ওখানে বসবে ছাত্রদের সাথে খলিফা অত্যন্ত জ্ঞানী খলিফা ছিলেন হারুন রশিদ সবাই আপনার নাম জানেন আজকালকে যুগ হলে কি খলিফা আসতো নাকি দ্বিতীয় একটা এসআই কে বাড়ি ধরে আসো গ্যালাপ সাহেবকে রাতের বেলা রাত দূরের সময় গিয়ে হাতে হ্যান্ড কাপ নিয়ে চলে আসো এই তো মর্যাদা আমাদের প্রকাশ্য দিনের বেলা বাইশ হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে আমাকে নিয়ে গেল আদালতে উঠে এলো ইউনিভার্সিটির প্রফেসরের মর্যাদা হলে দেশে এই সকল গণতন্ত্রে মানুষের কোনো মর্যাদা আছে নাকি কিন্তু না সেই খেলাফতের যুগে এই মর্যাদা ছিল সুদূর বাগদাদ থেকে মদিনা চলে গেছে রাস্তা থেকে কম রাস্তা নয় খলিফা নিজে উনি যে দেখলেন যে ইমাম মালিক দাস দিচ্ছেন সঙ্গে যারা মন্ত্রী আসলো তো দেখছেন ওস্তাদজি দেখছেন খলিফা এমন লোকটা বেহাদব যে আপনাকে একটু দাঁড়ালেও না একটু এগিয়েও আসলো না খলিফা হারুন বলে এই বেটা চোপ তুমি হাদির জানো না কাল রসুল্লাহে সাল্লাহ সাল্লাম না সর্র হুয়াতমাসাল্লাহ আমার রসুল বলে গেছেন যে ব্যক্তি এটা দেখি পছন্দ করে যে তাকে দেখে লোক দাঁড়িয়ে থাক সে জাহান তার ঘর করে নিল তুই খবর রাখো না খবরদার উনি দাঁড়াক বা না দাঁড় বড় কথা না আমরা যে সেখানে নীরবে ওনার দর্শে বসে যাব খলিফা তাই বসলেন যদি উনি এই হাদিস না জানতেন ওই খলিফা উনি এটা করতেন নাকি উনি তো ওনাকে এক দিনাতে শোনে অ্যারেস্ট করে নিয়ে চলে আসতেন যে বললো হে ইমাম মালিক আমি চাই আপনার মজাবটা রাষ্ট্রীয় মজাবে পরিণত করতে আপনার অনুমতি চাইছি উনি বললেন না এটা করো না কারণ বহু হাদিস আমি এখনো জানি না সেই হাদিসটি হবে তোমার রাষ্ট্রের মজাব আমি যে জানি তা আমি লিখেছি যেগুলো আমার জানি না এখন পর্যন্ত সেগুলো বাদ আছে অতএব এটা কোনোদিন করা যাবে না নিশ্চিত করে দিলেন চিন্তা করার কী ধরনের উদার মানুষ তিনি ছিলেন এই মানুষটা যখন একটা ফতার বিপরীত কথা বললেন তখন আর কিন্তু সহ্য হলেন না সমস্ত আলমদের সবাই মিলে বাদশাহকে দিয়ে খলিফাকে দিয়ে এমনভাবে তাকে মাথা গরম করলো মিসগাইড করলো তাকে ধরে এনে রাজ দরবারে নালিশ করা হলে ব্যাপারটা কি বলেন উনি বলেন আমি কখনোই এটা ফতোয়া যাচ করতে পারবো না এটা মতো হারাম চিরদিনের জন্য বিচার শাস্তি দিলেন তো ওনাকে সমস্ত বাগদাদ ঘুরা ঘুরানো হচ্ছে একটা পেট খারাপ উটনি পিছনে ঝুলি দেওয়া হলো তার দেহটাকে আর ওই উট পায়খানা করছে সমস্ত তরল পায়খানা তার দেহে মুখে সর্বত্র ভেসে যাচ্ছে আর শোকরাদের লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে পিটা ওকে মার খেয়ে কে ইমামের দেহ দিয়ে রক্ত ছুটছে ওদিকে গোবর ছুটছে আর ওদিকে ইমাম চিৎকার দিয়ে বলছেন ইয়া আহলা বাগদাদ মা ইয়া আরেফনি ফালি আরেফনি আমার আরেফনি ফারফু ইন্নি আনা মালিক ইবনু আনাস ইন্নি লা ও জিজু নেকাল মতো আকাত্ত হে বাগদাদের অধিবাসীরা যারা আমাকে চেনো তারা তো চেনই আর যারা চেনো না শুনে রাখো আমার নাম মালিক ইবনু আনাস আমি কোশ্চিন কালো নেকায় মতাকে জায়েজ করতে পারব না পারবেন এই সাহস কজন আস একাই একদিকে সব যুগে এরকম থাকবেই দিন এদের জন্যই বেঁচে আছে দলবাজ আলমদের জন্য দিন বেঁচে নাই তারা দিনেতে বাহাবা নেবে 
কিন্তু আখেরাতে পস্তাবে সেই মেয়ে মালকানের মজা হয়েছে মরার পরে এরকম বহু ঘটনা বলা যেতে পারে খালি বলব সত্যিকারের শিক্ষক তিনি হবেন যিনি সব কিছুর বিনিময়ে পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসকে হাতে দাঁতে আঁকড়ে থাকবেন কোনোরূপ বেদাতের সঙ্গে আপোস করবেন না মানুষ তাকে পছন্দ করলে কি না করলে এদিকে তিনি তাকাবেন না তিনি স্যারফ সৈয়াদিসের উপরে বক্তব্য রাখবেন লেখনী পরিচালনা করবেন মানুষকে শখাবেন ক্লাসে পড়াবেন আর জিয়াদ ইবনে হুদাইর কল কল আলী ওমর ইবনু খত্তাব রাজুর তানু হাল তারফ মা এহাদুল ইসলাম জিয়াদ বিন হুদাইর এখন তাবি তিনি বলছেন আমাকে খলিফ ওমর ইবনু খত্তাব বলছেন হে হুদায়ের জিয়াদ তুমি কি জানো ইসলামকে ধ্বংস করে কারা তিনি বলছেন না তৃণমূল ফারুক জবাব দিচ্ছেন ইহাদ জল্লাতুল আলম ও জিদাল মুনাফেক বিল কিতাব ও হকমুল আহমতুল মুদুল্লিন চন্দ্রকুল ইসলাম ধ্বংস করে তিনজন লোক এক পদস্ক খলন আলমদের পদস্ক খলন অর্থাৎ পদভ্রষ্ট আলমরা দুই আল্লাহর কিতাব নিয়ে মোনাফিকরা যেন ঝগড়া করে মুফাসের কোরআন ঘরে ঘরে মুফাসের কোরআন আরে বাপরে বা কি শুরু হয়েছে দেশে হকমুল আহিমাতুল মুদুল্লিন পদভ্রষ্ট নেতারা এদের শাসন যখন আসবে সমাজে এই তিনটা লোক সমাজ ধ্বংস করে কার কথা উমর খত্তাব রেদিল হবি হরেদার মৃত্যুর পরে যে সমস্ত আমল আমাদের কাজে লাগবে তার মধ্যে একটা হলো ওই ওই এলেম যা তিনি শিখেছেন এবং তিনি তার জীবদ্দশা প্রচার করে গিয়েছেন ও বলাদান সালিহান তারা কাহু সুসন্তান যা তিনি রেখে গিয়েছেন ও মুসাহফান বরদাসাহু কোরআন যা তিনি উত্তরাধিকারের জন্য ছেড়ে গেছেন বহু বাড়িতে কোরআন খুঁজি পাওয়া যায় না দুঃখজনক অবস্থা আজকে বাংলাদেশের এরপরও কোরআনের মধ্যে জোয়াজুরি করেছে হাদিসে রয়েছে কোরআনের শেষ দল পনেরোটা বাংলাদেশের সব কোনো কোরআনে পনেরোটা সেজে পাবেন না সব দেশ চোদ্দোটা সেজে আছে তাই না এখানেও জোয়াসুরি আর ভূমিকা যেসব লিখে রাখতে সে তো বহু বাজে কথা যে ব্যক্তি একবার সরে আসেন পড়বে তো মানুষ নেক বক্স উৎসব পূরণ হয়ে যাবে পড়াশোনা সরে আসেন এই পরিবেশ বক্সি দেওয়া হয় এসব লিখে রাখতে ভূমিকার মধ্যে এখানেও জোয়াসুরি তবুও কোরআন খুঁজি পাওয়া যায় না সাবধান যদি কেউ কোরআন রেখে যেতে পারেন তার বাড়িতে সন্তান যাতে পড়ে শুধু রেখে দিতে হবে না সন্তানদের পড়াতে হবে যেন বাচ্চার পড়ে অভ্যাস যদি করাই দিতে পারেন এই শুধুমাত্র পড়াটাও আপনার জন্য কবরে ফায়দা দিবে ও বাইতান লি ইবনে সাবিল বানা হো মুসাফিরদের অতিথিদের থাকার জন্য যদি আপনি ঘর করে যান যেখানে মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করবে এমন অনেক ভাইকে আমরা এখন দেখছি তার ভাড়া নেয় না ইভেন আমি শুনলাম সিঙ্গাপুরেও নাকি এমন কিছু বাড়িঘর তৈরি হয়েছে এখন বাইরে যারা যায় হোটেলে বহু টাকা দাম ওখানে বড় লোকের শহর তো অনেক আছে তারা হোটেলে টাকা পয়সা তাদের নাই অনেক বাড়িওয়ালা এখন নাকি তারা ইন্টারনেটে বলে দেয় আমার এই এই বাড়ি খালি আছে আপনারা আসেন কেউ টাকা নেয় কেউ টাকা নেয় না তাদের মধ্যে যদি এই অনুভূতি আসতে পারে এই হাদিস জানার পরে আমাদের তো বহু বড় লোক আছে বাংলাদেশে এই অনুভূতি তাদের মধ্যে আসতে পারবে না এটা তার জন্য জান্নাত রসিল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এরপরে আউ নাহরান আজরাহ এমন নদী যা তিনি জারি করে গেলেন নদীর পানি এটা সম্পদ দুঃখ আজকে আর নদীর পানি থেকে আমরা বঞ্চিত আউ সাদাকাতন আখরাজাহা মেন মালহি ফিসে হাতি ও হায়াতিহি এমন সাদকা যা তিনি দান করে গিয়েছেন তার মাল থেকে এবং তার জীবদ্দশায় মরার সময় সবাই সাদকা করে ওটা হবে না জীবদ্দশা সাক্ষ্য করলে সেটা কাজ লাগবে তাল হাকু বা দমতিহি এই সবগুলো তার মৃত্যুর পরে তার আমল যুক্ত হবে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে জন্য এগুলি করার তফিক দান করেন অনিব নব্বাসিন কবলা তাদার রসুল ইলমে সাহাতান মিন আল্লাহ খায়রুম মিন এহিয়াই হা রাত্রিবেলায় এক ঘন্টা দিনই এলেম শিক্ষার জন্য চেষ্টা করা তামাম রাত্রি এবাদতে কাটানো চাইতে উত্তম 
আত্ম কিছু লাগে না আমাদের যারা শিক্ষক শুধু পড়াবেন না নিজে পড়বেন অনেক সময় দেখেছি শিক্ষকরা পড়েন না ওইভাবে বিনা প্রস্তুতিতে ক্লাসে চলে যান এবং মনে করেন আমার তো সব জানাই আছে কী পড়বো আর জি না এটা ঠিক নয় আপনাকে পড়তে হবে ইনশাল্লাহ পড়ার মধ্যে বরকত আছে সে বরকত যে কত তা আপনি নিজে বুঝতে পারবেন পরিশেষে বলবো যে দিনই এলেম ছাড়া দুনিয়া অচল দুনিয়াবি এলেম দুনিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাবে কিন্তু যদি দুনিয়ার সঙ্গে দিন যুক্ত না থাকে তাহলে ওই এলেম মানুষের ক্ষতি করবে আজকে যে সমস্ত এলেম শিখে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে কোনো ইসলামে শিক্ষা যিনি গ্রহণ করেছেন কখনো ওই সব কাজে তিনি যেতে পারেন না জীবন গেলেও তিনি কখনো মানুষকে হত্যা করবেন না এখন ধর্মের নামে যেগুলো আত্মঘাতে স্মরণপন্থাদের শেখানো হচ্ছে জঙ্গিদেরকে এও ইসলামকে তারা বিকৃত অর্থ করে আরেক দিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে দুদিক দিয়ে সাবধান রাজনৈতিক কারণে আজকাল ইসলামের জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করা হয়েছে এগুলো থেকে আমাদের ছেলেদেরকে সাবধান থাকতে হবে আমাদের শিক্ষকরা এগুলো ক্লাসে বলবেন শৈথিল্যবাদ এবং জঙ্গিবাদ কোনোটার কোনো স্থান ইসলামে নেই আপনি আদৌ দিনদারি নন আপনার মধ্যে কিছুই নাই সালাম নেই সিয়াম নেই কিছু নাই আপনি ভালো ভালো মানুষ ওই ভালো মানুষই চলবে না আপনাকে ইসলামের পুরা নিয়মকরণ মেনে চলতে হবে বিধান মেনে চলতে হবে কিন্তু চরমপন্থী হওয়া যাবে না সৈতলিবাদী হওয়া যাবে না এই বিষয়গুলো সবার মনে রাখতে হবে শিক্ষকদের যে গুণাবলী থাকে আমরা এখানে বহু শিক্ষক আছি এক নিজ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা আমি যে বিষয়ে শিক্ষক আমার বিষয়ে আমি যেন নিজে স্যাটিসফায়েড হই যে আমি এ বিষয়ে ভালো জানি আমাকে সেভাবে শিখতে হবে দুই বিষয়লব্ধ বিষয়টা অর্থাৎ বিষয়বস্তুটাকে সহজভাবে প্রকাশ করা কঠিনভাবে প্রকাশ করলে থেকে বুঝতে পারবে না ছাত্ররা তো কিছুই বুঝবে না তিন দুর্বল ছাত্রের প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া এটা কিন্তু আমরা সাধারণত পারি না কারণ এক কথা তিনবার বলতে হয় অর্থাৎ চালাক ছাত্র চটকে বুঝিয়ে ফেলে দেয় কিন্তু এটা করতে হবে না করলে শিখবে কে এই জন্য আল্লাহ রসুল অনেক সময় দেখতেন উনি তিনবার কি বলতেন এক কথা যেহেতু উনি তো ছিলেন শিক্ষক তার সম্পর্কে আল্লাহ রসুল বলছেন বাসানি আল্লাহ মোয়াল্লেমান ও মুয়াসেরান আল্লাহবাক আমাকে প্রেরণ করেছেন দুনিয়াতে শিক্ষক হিসাবে এবং সহজকারী হিসাবে দুটা বস্তুর মধ্যে যখন কঠিনটা বাদ দিয়ে উনি সহজটা বোঝাতেন তো আমাদের এর মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে কঠিন বিষয়কে সহজ করে বোঝানোটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কঠিন বিষয়কে সাবলীলভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করাটাও আর আরও কঠিন চার ছাত্রদের প্রশ্নের সুন্দর সমাধান করা ছাত্র তো আজ বাজে প্রশ্ন করবেই সুন্দরভাবে ধৈর্যের সঙ্গে তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে ইনশাল্লাহ তাতে আপনার শিক্ষকের মান আরও বৃদ্ধি পাবে বহু ছাত্রের দোয়া আপনি পাবেন আপনার মৃত্যুর পরে ওই দোয়া আপনার আমল লওয়ার যোগ হবে এটা সাতকার জারিয়া ভাষার বিশুদ্ধতা বজায় রাখা এলাকার দোহাই দিয়ে যে কোনো ভাষা বলা যাবে না বাংলা বাংলাদেশে বহু উপভাষা রয়েছে ডায়ালেকটিক্যাল ডিফারেন্স ধরতে গেলে পেয়ার সব জেলাতেই আছে এখানে যেটাকে বলা পেয়ারা আর এক জায়গায় বলে সবরি ওটাকে এক জায়গায় হলো গালি এক জায়গায় হলো বুলি চাবে না ওখানে যান কেউ তা সিন বলতে পারবে না সব স হয়ে যাবে ওরা শব্দ বলে না শব্দ বলে মহাবিপদ তাদেরকে নিয়ে কিন্তু ওটাকে আমার মেনে নিতে হবে কারণ ওটা ওইটা জন্ম থেকে শিখছে বলে এমনি করে প্রত্যেক জেলাতে এরকম ডায়ালেকটিক্যাল ডিফারেন্স আছে যদি আমাদের মন্ত্রী সাহেবরা যদি সংসদে ঝগড়া যখন লাগায় সিলেটের মন্ত্রী আর রাজশাহীর মন্ত্রী যদি হয় তো দুইজনের ঝগড়া কেউ বুঝতে পারবে না ও ফেরস্তা লাগবে এটা পার্থক্য কিন্তু না ওখানে আপনি যাচ্ছেন ওটা ক্লাসিক বাংলা বলতে হবে যে বাংলা সবাই বুঝে ভদ্র বাংলা বলতে হবে সে সেটা আপনাকে শিখতে হবে শিক্ষকদেরকেও শিখতে হবে ঠিক অমনি করে ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জনে সক্ষম হতে হবে ছাত্রদের ভাই না ছাত্র আপনার সন্তান এখন তো সব ভাই হয়ে গেছে এটা হবে না ছাত্রদেরকে শ্রদ্ধা অর্জন করতে হবে তারা যেন আপনাকে সম্মান করে এরপরে ছাত্রদের সৃজনী প্রতিভা বিকাশের জন্য 
পাঠ্যের বাইরেও ছোটোখাটো কাজ দিতে হবে ক্লাসে গেছেন আমরা তো ছাত্র ছিলাম আব্বা ঘুরে বেড়াচ্ছেন বারান্দা দিয়ে হঠাৎ করে ধরে বেড়ায় বেটা কালকে বুধবার হাটের দিন ছিল বেলিডাঙ্গা হাট গেছিলে তো কেউ না কেউ তো বলে হ্যাঁ গেছিলাম মাথার টুপি ছিল একজন বললো ছিল একজন বললো নাই ধরা খেয়ে গেল কেউ এ ছেলে তুমি যে কাল বাজার গেছিলে কী খাইছিলে বলো তো ছাত্ররা বাজার গেলে কিছু না কিছু খাবেই বাড়ি যদি বাপ ওর মা পেট ভরেও যদি খাওয়াই দেয় বাজার গেলে কিছু না কিছু খাবে না এবং ছাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না আব্বা বলছে হ্যাঁ দেখো তুমি খাবে কিন্তু ওই রসগোল্লা যেন খেও না তুমি কলা কিনে খাবা তাও বর্তমান সবরি খাবা সাগর কলা খেও না বাদাম খাওয়া তাও ভালো কিন্তু খোলা মালা কোনো মিষ্টি যেন খেও না একটা উপদেশ কিন্তু হয়ে গেল এগুলো কি বইতে লেখা আছে নাকি এমনিতে সেটা হয়ে গেল হ্যাঁ ভাত খাওয়ার সময় পানি আগে এক গ্লাস খেয়ে নিও তা তোমার ভেতরে অ্যাসিডিটি হবে না সকালে ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস চাল পানি খাবা এই ছোট্টবেলা সে শিখছে আর আব্বার কাছে ওর শিক্ষক শুধু শিক্ষা গুরু নাম দীক্ষা গুরু বটে সকালে উঠো দৌড়ো শীতের চোটে বাজি না লেপ তোষক গা দিয়ে উঠছে মারো দৌড় কে দৌড় মারে কিন্তু না ওস্তাদকে সম্মান করতে হবে এই যে দৌড় ঝাঁপ করে আসলাম গা ঘেমে গেল কিসের লেপ তোষক সব ফেলে দিয়ে পড়তে আসলাম গোসল করে এই যে স্মার্টনেস শিখলাম কার কাছে শিক্ষকের কাছে শিক্ষকদেরকে এমনি করে একই সঙ্গে দীক্ষা গুরু হতে হবে তাহলে ইনশাল্লাহ উনি ভালো শিক্ষক হতে পারবেন সকল ছাত্রের প্রতি সমান ব্যবহার ইনি আমার দেশের লোক ছাত্রের ভালো নম্বর বেশি করে দেবো আমার সামনে এখন ভাসতেছে একজন শিক্ষকের বিষয় এক ছাত্রের কোনো জামাই বানাবে না তো জামাই বানাতে গেলে তার বেশি নম্বর দেওয়া লাগবে না সম্মান থাকে না তারপরে ক্লাসে টিউশন ফি ফ্রি করতে গেলে আশির উপরে মার্ক লাগে দিলেও মার্ক বাড়ে আমাকে ধরা পড়ে কি উত্তর দিই আপনি এত মার্ক দিলেন কেন ও তো এরকম ভালো ছিলেন না তো তাহলে আমাকে নম্বরে কম দিয়ে আসে নাকি আমি দিলাম বেশি কিন্তু ক্ষতি বলি বাহ এত আচ্ছা ওস্তাদ দিই পরে বুঝলাম তো ওকে মেয়ে বিয়ে দিয়েছে এই যদি অবস্থা হয় শিক্ষকদের মধ্যে যে কমই হোক আর আলিয়া হোক আর ইউনিভার্সিটি হোক তাহলে সব শেষ এই সব শিক্ষকদের কিচ্ছু হবে না আর একটা হলো সর সর সময়ে নিজেকে আপনি শিক্ষকত পদ থাকেন না না থাকেন যতদিন আপনি বাঁচবেন আপনি শিক্ষকদের মুর্শিদ হিসাবে নিজেকে মনে করবেন তাকে সুপথ প্রদর্শনকারী হিসেবে নিজেকে মনে করবেন যেন ওই ছাত্র আপনাকে দেখে শিখে সব সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হওয়ার পরও যখন প্রাইভেট কারে আমি যাচ্ছি আমার সামনে দিয়ে মাথা বাঁকা করা কোমর বাঁশ বাঁকা সাইকেল চড়ে যাচ্ছেন আমি দূর থেকে খেয়াল করি কিন্তু কে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত আমার বিদ্যা কিন্তু স্কুলে এর বেশি স্কুলে পড়ে নাই তো আমার সেই সা ওস্তাদ যে তোমার সার্বতন ওস্তাদ যে বলতাম ছোটোবেলায় উনি হত হতে পারেন গাড়ি নিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম ঠিকই উনি আমি যে সালাম দিয়েছি আমার কণ্ঠস্বর বুঝতে পেরেছে কত বছর পরে ক্লাস থ্রি পড়তাম কোন সময় বুঝতে পারেন না ওই সেই কণ্ঠ তুমি তুই আসাদ না আমি থাকে গেলাম বলে কি প্রায় নব্বই বছরের কাছাকাছি বয়স আমাকে সেই ছোট্টবেলা স্নেহের ডাক দিয়ে বলছে তুমি আসাদ না বলেন এই শিক্ষক তার মর্যাদা কত বেশি আমাদের কাছে অথচ আমাদের জীবনে অসংখ্য শিক্ষক হয়েছেন স্কুলে মাদ্রাসায় কলেজে ইউনিভার্সিটিতে কারো কথা মনে নেই কিন্তু আজ তার কথা মনে আসল ছোট্টবেলা তার কাছে শিখেছি একদিন যদি স্কুলে না যাই বাড়িতে লোক পাঠাবে কেন আসলে দেখে এসো জ্বর হয়েছে কি না কত কষ্ট তারা দিতেন কিন্তু না তাদের স্নেহ ভোলার নয় শিক্ষকদেরকে অবশ্যই ছাত্রদের প্রতি এমনি করে পিতৃস্নেহ দিয়ে তাদেরকে মানুষ করে তুলতে হবে ছাত্র ঠিক তেমনি করে পাল্টা আপনাকে শ্রদ্ধা করবেন তাহলে এই যে শ্রদ্ধা এবং স্নেহের এই সম্পর্ক শুধু দুনিয়াতেই নয় কে আমাদের দিন আপনি টের পাবেন যেন ওকে ব্যক্তি বোঝে আল্লাহ আমার তো এত নেখি ওর কথা না কী করে হলো আল্লাহ বলবেন তুমি যে সন্তান রেখে এসেছিলে সে সন্তান তোমার জন্য দোয়া করেছে প্রতিদিন আর তুমি যে সমস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী তৈরি করে রেখে আসছিল তো বন্ধু বান্ধব তারা তোমার জন্য সবসময় দোয়া করত সে দোয়াগুলো তোমার আমল নেওয়া জমা হয়েছে তার জন্য তুমি জান্নাতে চলে যাচ্ছ আমরা কি চাই না আমাদের ছাত্রদের দোয়া আমাদের আমল নেওয়া যোগ হোক শিক্ষকদেরকে বলব দোয়া করে এমনি শিক্ষক হন শুধুমাত্র পয়সার বিনিময়ে শিক্ষক করবেন এটা চিন্তা করবেন না আল্লাহ আমাদের সবাইকে 
প্রকৃতি অর্থে শিক্ষক এবং ছাত্র হতে অভিক দান করুন যারা আছে আমরা সবাই ছাত্র সবাই শিক্ষক প্রত্যেক বাপ তার সন্তানের শিক্ষক না সেজন্য আমাদেরকে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে ছাত্রদেরকেও বললো বাবা শিক্ষকদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে না তাদের প্রতি যত সম্মান রাখ দেখাবে তুমি তত সম্মানিত হবে ঠিক শিক্ষকরা ছাত্রদের যত স্নেহ দেখাবেন তারাও তত সম্মানিত হবেন আল্লাহ বাকে আমাদের সবাইকে করোনার আয়াতটি মেনে চলে তফিক দান করুন যেখানে আল্লাহ বলছেন ইয়ারফা উল্লাহ উল্লাহদিন আমান মেনকুম আল্লাহদিন উতুল ইলমা তারা যাহাত তোমাদের উচ্চ সম্মান দান করেছেন তাদেরকে তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং তাদেরকে যারা এলেম শিখেছে তারা যা বহু বহু উচ্চ মর্যাদা আল্লাহ পাক দান করেছেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেন মৃত্যুর পরে কি আমাদের দিন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন করেন আমিন আকুল কলি হাজাজ আকুল আলি আলগুম ওলে সাহেল মুসলিমিন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আহমদ হু অনস্তাহিনুস্তাফরি ওয়ানাবিল্লাহি اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم منهم وخزل من خزل الدين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالأدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفاشاء والمنكر الباقي أعيدكم لعلكم تذكرون وأذكر الله يذكركم وادعوه يستجب لكم